，仙儿姑娘。莫师伟。啊，那个王，殿下让我来问问王妃近来可好些了？可是殿下不是每日都来此两次，为何还要这样问？哦、啊，那个殿下的意思是，他想知道萧大夫是怎么说的。可方才萧大夫问诊的时候，殿下也在啊。哎，呃，其实我是来送栗子酥的。殿下有心了，仙儿定会告知王妃。呃，这不是殿下送给王妃的，这是我送给你的。殿下，属下发现一个可疑之人，平日经常会往府上送些柴米油盐和药材之类的生活用品。站住！哎，大人，干什么呢？啊，小的是送货的货郎，经常来咱们府上送东西。啊，没事儿，去吧。此人步伐轻盈，一看便是习武之人。盯着他，我倒要看看能钓出什么样的大鱼。这陆军医为何只在每日的子时和午时召见我？这其中定有蹊跷，得想办法抓住陆军医的把柄。再这样下去。我可就真成陆俊逸的婢女了。嘿，是他，他不是日日都与陆俊逸一起吗？定是知道些什么。萧公子，啊，王妃，王妃今日可好些了？多亏了萧公子，这几日天天来为我诊治，我已经感觉好多了。来来来，坐下来喝盏茶再走。你先回去吧。自从入了王府，我总感觉时间过得太慢了些。正好我对各种食材的滋补药理又颇感兴趣，不知可否在萧公子门下做个学徒啊？王妃若是不闲，可以常来药房找我，我自当倾囊相授。那就多谢了。哼，打入敌人内部成功。你还别说，星儿，这件衣服还挺适合你的。好看吗？好看。怎么样？非常好看。看在这几日你生病的份上，今日我就陪你胡闹这么一回。哎呀，我的好杏儿，若是被家主知道你女扮男装出去胡闹，定会要狠狠的责罚我的。哎呀，也就只有今日如此嘛！我们只要在午时之前赶回来，就一定不会被别人发现的。方才萧公子都说了，今日东市有很多西周来的商队，一定能买到很多非常好的香料。小娘子莫怕，林爷定会护你周全的。走吧，好。启禀殿下，雍王殿下托人到访，已在前殿候着了。他怎么来了？知道了，我马上就到。是。殿下，太子人选之事，近来闹得沸沸扬扬，雍王怕是来者不善。兵来将挡，水来土掩。嗯，马上就要到午时了。为了确保万无一失，你速去将王妃带来前厅。我先行一步。是，穆大人，小的们真的不知道王妃去哪了。这小的们十个胆也不敢隐瞒此事啊！是啊，你们一帮废物
。穆大人，小的们在府上来回找了好多遍，仍然不见王妃的踪影。你们几个迅速出府，分头去找。切记，莫声张。是，是。是许久未与二弟下棋了，难得今日有空。难得雍王兄有如此雅兴，弟弟怎可推辞王妃，你们终于回来了。时间紧迫，来不及解释，得罪了。啊啊啊！你要把王妃带到哪儿去啊？仙儿姑娘，晚些时候我一定会将王妃完好无损的送回。弟弟像是有什么心事，连下棋都这么心不在焉。这王妃近两日生病，弟弟怕下面的人照顾不周，要不这样，弟弟先去看王妃，改日再与兄长约棋。哎。哎、弟妹若是生病了，自然也有府里大夫为其医治。弟弟若是实在不放心的话，我可以立马差人去宫里把御医请过来。你我兄弟二人难得又如此闲情，可不要扫了兄长的雅兴。属下该死，打扰了两位殿下的雅兴。哦，兄长，刚刚实在没敢跟兄长说实话。弟弟这位新王妃吧，实在是太不成体统了。虽嫁到府上已越余，但还是喜欢偷跑出去玩闹。方才一直找他不见，所以才无心对弟弟，让兄长见笑了。若儿，还不快拜见雍王兄！见过雍王殿下。弟妹如此不成体统。若是传出去的话，恐会扫了皇家的颜面。兄长所言甚是，回头弟弟一定好好责罚他。退下。是一直都想学下棋吗？正是时候。我与雍王兄对弈，你就在旁边观看。